सब्जी इधर लाओ जरा आराम से अब भी चाहिए अभी खाइए तो चाहिए क्या इधर ए इनको पापड़ दो बगल वाले पेट भर के खाइएगा हाँ थोड़ा संभाल कर ले जाना जरा संभाल के हाँ पेट भर के खाना कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आया आप जाइए हाँ बाबू जी आराम से आइए हाँ आइए सब आइए बात ठीक है ना ठीक चल रही है आपका ताले तक काली काय को है जी खाइए खाइए आराम से इधर भी डाल लेना आराम से लेके जाओ पेट भर के खाइए चूते ना नहीं चाहिए पेट भर के खाओ पेट भर के खाओ आप क्या मांगते हैं आप भी खाओ आप लोग इस तरफ से जाइए बालन है या अरे आ जाइए इतना मत सोचिए चलिए आ जाइए बालन है या नमस्ते कौन नहीं आ रहा है अरे वो थोड़ा आने में झिझक रहे हैं आप चलिए मैं उनको लेकर आता हूँ मैं मैं लेके आता हूँ आप 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 आगे चलिए ठीक है भैया क्या हुआ माँ पिताजी ये क्या हुआ कुछ नहीं बेटा जिस दिन तुम घर आए थे उस दिन उन दोनों में अनबन हो गई ऐसा क्यों कर रही हो मैं यहाँ नहीं रह सकती तुम्हारे माँ बाप को देखकर मेरा सर घूमने लगता है मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती वही लोग चाहिए तो उनके साथ रहो मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो ये क्या तरीका है मेरे माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे उनका हमारे सिवा है कौन मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकता हूँ क्यों? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए तुम्हारा भाई है इनका कौन है मेरे अलावा ये सब पागल अपने दिमाग ऐसी निकाल दो कौन बेवकूफ है मैं नहीं तुम बेवकूफ हो तुम समझने की कोशिश क्यूँ नहीं करती पढ़ी लिखी हो बुजुर्गो की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती क्या उनसे तुम्हें क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ रानियों की तरह रखा है रोज सुबह नौ नौ बजे तक सोती हो उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते हैं। बात करती है झाड़ू लगाना सफाई करना खाना बनाना ये सारा काम तो मेरी माँ ही करती है दुकान जाना सब्जी लाना बच्चों को संभालना ये सारा काम मेरे पिताजी ही करते हैं आज तक पिताजी ने तुम्हें एक भी काम करने के लिए कहा है अच्छा सुनो उन्हें मेरे माँ बाप की तरह ना सही कम से कम नौकरी समझ के इस घर में रहने दो इतना तो कर सकती हो ये सब सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है अच्छा क्या कहा तुमने माँ बाप सुन लेंगे सुनते हैं तो सुनने दो मैं डरती हूँ क्या उनसे हमने तो अपनी जिंदगी जी ली उन्हें अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है बेटा इसलिए हम निकल के आ गए यहाँ पर इसमें हमारी भी गलती है बेटा होने वाली बहू हमारी अच्छे घर आने से हो सुंदर हो सुशील हो पढ़ी लिखी हो सर्वगुण संपन्न हो यही तो हम लोग चाहते थे बुढ़ापे में बहू हमारा ख्याल रखेगी ये हम उम्मीद रखते हैं उसमें उसकी कोई गलती नहीं है तुम्हारे इस खुशी के मौके पर बेटा मैं कैसे तुमको ये सब ये सारी बातें बता पाती इसलिए हम नहीं आ पाए बेटा हमें माफ कर देना बेटा माँ मेरे साथ चले मेरा घर भी तो आपका ही है ना आप वहाँ पे रहें माँ मैं हूँ ना आप लोगों को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे साथ चले ना आप लोग मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना नहीं बेटा हम लोग अकेले नहीं हैं बचपन से तुम और काबिल साथ पढ़े लिखे हो उसको एक अच्छी नौकरी भी तुमने दिलाई और अब भी तुम दोनों साथ हो यही हमारे लिए बहुत है हम यहाँ पर हैं ये बात अपने माता पिता को मत बताना उन्हें बहुत बुरा लगेगा जाओ बेटा सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे जाओ माँ आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे घर चलिए जाओ बेटा जाओ माँ मैं इस हालत में आप लोगों को नहीं छोड़ सकता जाओ बेटा माँ क्या कहते हैं मुझे जाओ कादरीवन 
हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों में से किसी की भी मौत हो जाए तो चिता को आग लगा दे जरूर है ना बेटा अरे अपने माँ बाप के बारे में उसे कैसे पता चलेगा तुम्हारा काम बनता था उसे समझा hey, समझना तो दूर की बात है मैं तो हार गया तू ही बता मैं क्या करूँ वो बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई किसी भी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे घर वापस लेके आना है मैं आसपास किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा <laughs> माँ पिताजी को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए आज तक उसके हर बात सहन करते आये हूँ माँ बाप बीबी बच्चे इन सभी रिश्ते को निभाते निभाते मैं पागल हो गया हूँ तुम्हें एक बात पता नहीं है कादरीवन एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लू हमें जिसने जन्म दिया पाल पोस कर बड़ा किया भगवान जैसे माँ बाप को छोड़ दिया पैसा सोना चांदी हीरे जावरात तूने सब अलमारी में संभाल के रखे और माँ बाप को छोड़ दिया तुझे ये सब शोभा देता है क्या बोल <laughs> जो मुझ पे बीता है मैं नहीं चाहता किसी और पे बीते का <laughs> एक बात बोलो पिताजी अब शादी के नाम से ही डर लगता है हाथ पैर कांपने लगते 